subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल वीडियो में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है नाइलॉन सिक्स सिक्स आज का जो टॉपिक है वो पॉलीमर इंडस्ट्री पे बेस है कि इंडस्ट्रियों में पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं नाइलॉन सिक्स सिक्स कैसे बनाया जाता है कहाँ पे इसकी यूज होती है कहाँ कहाँ इसको मैनुफेक्चर किया जाता है और किस प्रोसेस से किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो जैसा की हम जानते हैं नाइलॉन सिक्स एक पॉलीमर है जिसका यूज प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है प्लास्टर में यूज किया जाता है और हमारे अन्य कपड़े इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है मतलब जो बेसिकली इसका मेन मेन यूज है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री और हमारे इसमें कपड़े की इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है आर्किटेक्ट में भी यूज करने की कोशिश किया जा रहा है आजकल इसको लेकिन दो ही मेन है इसके यूज ठीक तो इसको क्या करते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी हार्ड होती है नायलॉन सिक्स सिक्स आप अगर देखेंगे तो काफी हार्ड प्लास्टिक होती है तो अगर नाइलॉन सिक्स आप समझिए तो नाइलॉन सिक्स समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसके रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो रॉ मटेरियल इसके दो बेसिकली होते हैं एक तो होता है एडपिक एसिड एडपिक एसिड हो गया और दूसरा क्या होता है हेक्सामेथलिन डायमिन ये दो रॉ मटेरियल की हेल्प से हमारी नाइलॉन सिक्स बनाई जाती है ठीक है तो प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसे बनाई जाती है तो बेसिकली बिल्कुल ईजी है इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज की नहीं होती तो देखिए क्या है हम क्या करेंगे एक हमारा नाइलॉन सॉल्ट करके वैसल होता है ये सिंपल एक वैसल होता है जिसमें एक हमारा एजिटेटर लगा होता है ठीक है ना उसमें क्या करेंगे एडपिक एसिड और हेक्सामेथ्रीन डायमिन को हम लाकर स्टोर करेंगे स्टोर करने के बाद हम एजिटेटर को जब ऑन करेंगे तो इसकी प्रॉपर मिक्सिंग मतलब इतना अगर हमारा भर गया तो ये बार बार मिक्सिंग होते रहेंगे मिक्सिंग होते रहेंगे तो क्या होगा हमारा नाइलॉन सॉल्ट के रूप में ये फॉर्म बन करेगा नाइलॉन सॉल्ट बनेगा और इसमें जो हम एसिडिक एसिड डाल रहे हैं एसिडिक एसिड इसका पीएच लगभग मेंटेन कर देता है सात से आठ इसका जो पीएच मेंटेन करता है वो सात से आठ हमारा पीएच यहाँ होता है जैसा कि आप जानते हैं अगर आठ हो गया तो बेसिक हो गया सात हो गया तो न्यूट्रल मतलब लगभग न्यूट्रल इसे करता है यहाँ पर अब यहाँ से जो हमारी प्राप्त हुई नाइलॉन सॉल्ट इसको हम ले जाते हैं इसमें कुछ मात्रा में हमारे वाटर्स भी अवेलेबल होते हैं तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए इसको हम ले जाते हैं वैक्यूम इवॉपरेटर बैकिंग वो ऑपरेटर क्या करता है उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट होती है उसे बेपर फॉर्म में रिमूव कर देता है और वैक्यूम ऑपरेटर में वैक्यूम हम इजेक्टर के थ्रू करते हैं वैक्यूम जो इसमें जनरेट किया जाता है वो इजेक्टर के थ्रू मैं आपको यहाँ इजेक्टर का एक फिगर समझा दू कैसे इजेक्टर वैक्यूम जनरेट करता है इस तरह से या इस तरह से हमारा इजेक्टर हो सकता है ठीक तो क्या करेंगे इसमें दो तरह से फ्लूड हमारे यूज होते हैं एक होती है हमारी प्रोसेस फ्लूड प्रोसेस फ्लूड एक होता है मोटिव फ्लूड मोटिव फ्लूड के रूप में हमेशा स्टील मैक्सिमम यूज की जाती है और प्रोसेस फ्लूड क्या होगा कि हम इसे जो मोटिव फ्लूड है इसको हाई वेलोसिटी से जब गुजारेंगे तो क्या एरिया कम होगा तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी ठीक है ना काफी तेज जब यहां से गुजरेगा तो इसके अंदर जो बैसल में एयर होगी उसको लेकर वो आगे चला जाता है और ये जो प्रोसेस फ्लूड होती है उसमें फिल हो जाता है इस तरह से इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इजेक्टर के थ्रू तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी नायलॉन सॉल्ट थी उसकी कंसेंट्रेट यहाँ पर इंक्रीज हो गई अब इंक्रीज हुए तो इसको हम कहा ले जाते हैं एक हमारा नायलॉन पॉलीमराइजर है इसे बोलते हैं एक रिएक्टर है मतलब एक रिएक्टर जितनी भी रिएक्शन होनी होगी वो यहाँ पर हमारी होती है इसमें क्या करेंगे जो हमारे नायलॉन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं तो पॉलीमराइजर मतलब जो पॉलीमर है यहाँ पर वो बॉन्ड बनाते हैं मतलब छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं यहाँ पर पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर बनाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा लगभग 280 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है हाई टेम्परेचर और इसीलिए यहाँ पर थर्मोवॉल दिया होता है और डाउन डाउ थर्म भी दिया होता है डाउ थर्म एक हीट ट्रांसफर का एक जरिया है कि जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर किया जाता है लेकिन कब जब टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तब डाउथर्म यूज किया जाता है डाउथर्म यूज करने का पर्पज ये कि वो हीट ट्रांसफर का मीडिया है तो इसमें क्या किए हमने स्टीम देते हैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पर हमारी रिएक्शन हुई और जो हमारी नायलॉन सॉल्ट थी वो नायलॉन पॉलीमर मतलब पॉलीमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई नायलॉन के अब इसको हम लाते हैं लगभग हमारा टेम्परेचर बहुत हाई था तो इससे लगभग वाटर से हम यहाँ पर देखो कॉस्टिंग रोल लिखा हुआ है ये घूमता रहता है यहाँ कॉस्टिंग रोल और वाटर से स्प्रे यहाँ होती रहती है उसे ठंडा किया जाता है ठंडा करके क्या करते हैं यहाँ पर हमारे देखो कॉपर लिखा हुआ है ठीक है चॉपर लिखा हुआ है तो इसका काम क्या है इसको हम चिप्स की फॉर्म में चिप्स चिप छोटे छोटे चिप्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे बो
अगर हम चाहें तो इस नायला और रेजिन के यहीं से निकाल लेते हैं और अगर पर्टिकुलर हमें उसे सेप देना है या मेल्ट करना है तो उसको हम आगे फर्दर ट्रीट करते हैं अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे मेल्ट टैंक मेल्ट टैंक को हाई प्रेशर के साथ ले जाएंगे जहाँ प्रेशर मेंटेन नाइट्रोजन सन करते हैं अधिकतर वैसल में हम नाइट्रोजन से ही प्रेशर यहाँ मेंटेन करते हैं तो नाइट्रोजन से प्रेशर मेंटेन करके हम यहाँ पर इसको मेल्ट करते हैं मेल्ट मतलब गला देंगे इससे जो हमारा नाइलॉन रेजिन था उसको यहाँ पर हम गलाते हैं गला देंगे तो यहाँ पर हमारे तो कहीं फिल्टर लगा हुआ है ये फिल्टर क्या करेगा उसके अंदर जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होंगी उसे यहाँ से रोक लेगा ठीक उसके बाद यहाँ से जब जाएगा हमारा तब हमें क्या करना है ये जो हमारा नाइलॉन था वो मेल्ट फॉर्म में था अब इसको हमें ठंडा करके जिस सेप में चाहिए उसे कन्वर्ट करना है तो यहाँ देखिए एयर से क्या लिखा मेल्ट स्पिनिंग मशीन लिखा हुआ ठीक ये क्या काम करता है ज्यादा इसका काम नहीं है ये ऐसा रोटेट करता रहता है मूव करता रहता है ठीक और एयर सप्लाई करते हैं जिससे ये हमारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो हमारी यहाँ से थी ना एलॉन ना मेल्ट फॉर्म में उसे यहाँ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद हम इसे ले जाते हैं ड्राइंग से मतलब ड्रायर लगे होते हैं लेकिन उसे कोल्ड ड्रायर अचानक अगर हम प्लास्टिक को ड्राई कर देंगे तो वो तो मेल्ट होने लगेगा इसलिए उसे धीरे 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 हमसे ठंडा कर लेते हैं और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट नायलॉन प्राप्त हो जाता है नायलॉन सिक्स तो ये बेसिकली हमारा जो था वो नायलॉन सिक्स का मैन्युफैक्चरिंग था कि इंडस्ट्री में कैसे नायलॉन सिक्स बनाई जाती है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ थैंक यू